Warum haben Sie Zugang zu Gas Lager? Certainly I have access. I pick up artwork there and even help unload it when it comes in. Mr. Klein isn't exactly a kid and can use a hand occasionally. When were you there last? Not exactly sure. Several days ago perhaps. Haben Sie Gary Melvoy getötet? We found your fingerprints on the murder weapon at the crime scene. That's enough right there, Mr. Ackerman, to reserve your cell on death row. What? This is preposterous! Not really. A sleazy PI threatens to expose your drug trafficking and money laundering operation unless you give him a nice taste. This seems for a time a doable business expense, until finally Melvoy gets too greedy and you do him. Two shots in the back of the head. You're an old hand at creating up artwork. The statue is just leaking a little. I swear to you, I did not do this. This awful thing. Ja. Das schwören glauben wir dir. Genau. Definitiv. Wie erklären Sie Ihre Abdrücke auf der Waffe? It was stuck away in the first aid kit for some reason. I, I ran across it when I was scrounging around in there looking for aspirin. I, I have migraines due to stress. So I, I had that horrible thing in my hand and looked at it like the apparition it seemed to be. Then like a child touching a hot potato, I dropped it back in that kit. Wa äh, nee. Wenn sie ihn nicht... Nee. Blablabla. Wenn sie ihn nicht töteten, wer da? Uh, I'm not in a position to say. But I am not who you're looking for. You're making a tragic mistake if you think I'm your man. Naja gut, um unseren Fehler wieder richtig zu machen, müssten sie uns sagen, was sie über die Spielautomaten wissen. Weil immerhin... Alles sieht nach dem Ackerman aus. Und wenn der gute Ackerman es nicht war, wer war es dann? Uh, nothing much. Something to do with the casino that Michael Dubois is due to start managing soon. I can't think of anything pertinent that I haven't already shared. Wie die Krähen picken die sich die Augen gegenseitig aus? Hauptsache, da kommt irgendwas bei rum, was uns hilft. He's on his way to interrogation now. Gut. Weil das ist hier langsam echt... Äh, es ist... Ihr Garten Sondergleichen. Der eine schiebt's auf den nächsten, der ist auf den nächsten schiebt, der ist auf den nächsten schiebt und schiebst. <lacht> und du, dir ist nicht klar, also mir ist nicht klar und dir vielleicht auch, lieber Zuschauer, was das Ganze jetzt zu bedeuten hat. Außer dass ich dir seitig die Schuhe zu schieben. Reden wir mal mit der Kleinen. Diese, diese Stämme also passt zu den Spuren am Büro des Privatdetektivs. I asked you not to tell me. How many times can you people ruin the same day? So oft bist du schnallst, Mädel, dass das nicht gut ist für dich. I've told you everything I know. Mädel, Mädel, Mädel. Der Typ plant irgendwas in deinem Casino, in dem Casino deines Vaters. Und du verstehst es nicht, du willst es nicht verstehen, das ist traurig. Ja, He's on his way to interrogation now. Nochmal zum Herrn Vermieter. I haven't got anything. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Ich meine, das ist jetzt langsam, ja, offensichtlich möchte ich nicht sagen, aber es deutet sich an dass wir etwas übersehen haben. In den Spuren haben wir eigentlich alles... alles bearbeitet. Es ist nichts unbearbeitet. Es ist alles von uns untersucht worden. Oh. Hä? Ach, wir knacken die Daten jetzt. Ach, das... <lacht> so einfach geht das. Okay. Ja. Sieht okay so let's aus. Run the, case. the evidence tells us that Nathan Ackerman's finger was on the trigger. And his crates and drugs were at the scene. There's Gus Klein, shady landlord laundering money through Ackerman's gallery and rigging video poker machines for bogus payoffs. And 
we have ex-Bookie Dubois, who's ready to take over the family casino, and his buddy-buddy with the man with the magic slots. He broke into Melvoy's apartment and lied about his alibi for his time of death. And that leads us back to Gary Melvoy, who stumbles onto a situation ripe for blackmail, with Dubois, Ackerman, and Klein as blackmail targets. But can we place any of these fine citizens at the warehouse where Melvoy was killed and crated? So maybe we should talk to somebody besides ourselves, like Dubois' conflicted fiance, Carrie. Erst einmal reden wir mit dem Beweis, das sich da nennt USB Stick. Ach, da ist er. <lacht> Analyse verschlüsselter Daten. Sandisk USB Data Drive. <lacht> Schleichwerbung. Installiert. Dateityp Programmdatei Excel. Bereit zur Dateiansicht. This shows a change in the laws of averages. Random chance logic means a full house naturally happens roughly every 87 hands. But these machines are showing they deliver a full house every 150. That nearly doubles the house's edge. Genau, ich starte eine Exe auf meinem PC einfach, um am besten Trojaner, Viren und irgendwelche Hackprogramme zu installieren. Dass die es beim letzten Mal schon gemacht haben, wo ein Hacker ihnen eine USB-Stick gegeben hat, verstehe ich schon nicht. Es macht es nicht besser. Resultat dieses Computerprogramms verändert Gewinnquoten von Pokerspielautomaten. Analyse komplexes System, Spiele erhalten nicht die korrekten Quoten. So, das... Liebe Carrie, wenn dir das schon nicht die Augen öffnet, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Danke, dass Sie uns hereinlassen, Carrie. Es ist nicht so, dass es nicht so endet, oder? Ich sagte, ich wollte nicht wissen, aber wie konnte ich nicht wissen? Jetzt sagst du, der Mann, den ich liebe, ist in, was ist es genannt? Money laundering? Und rigging slot machines für Use in meinem Vaters Casino? Wenn das wahr ist, dann ist meine Schwester richtig. Ich bin wirklich ein Fool. Hast du ihr gesagt? Hast du ihr Lucy gesagt, dass das alles you asked us to be discreet, so we've come to you first. Können Sie uns sonst noch etwas sagen? I don't know if this will help, but I was emptying the trash and came across this, this broken watch. It was Michael's. I'd given it to him as an engagement gift. Why would he throw something so precious away? We'll do our best to find out. I appreciate your candor, and I really do think you'll find that the truth will set you free. That's just it, Dr. Grissom. I really didn't want to be free. I wanted a normal life as a wife and eventually a mother. I was perfectly content to be bound to one man until we grew old together. Now I'm free, and we'll have to learn to, to find something meaningful in that. Something that doesn't require my strength to come from someone else. Naja, warum schmeißt er wohl die Uhr weg? Ich weiß auch nicht, warum. Mädel. Ist ja nicht so, dass da ein offensichtlicher roter Blutfleck dran klebt. That's blood, all right. But who's? Naja, gut. Müssen wir das noch ausdiskutieren, mein guter Gil? Das arme, arme Mädel. Tja schon traurig die ganze Story. Aber wenigstens sind wir den Schleimbolzen demnächst los. The DNA analyzer will tell you what you need. Hups, falsch. <lacht> ich frage mich aber immer noch, wessen Fingerabdrücke das hier sind. Fingerabdrücke am Tor. Sind die gar nicht fallrelevant am Ende? <lacht> so Michael Dubois has Melvoy's blood on his hands, literally. What else is he not telling us? Fragen wir ihn doch. Jetzt, meine Freunde, glaube ich, dass wir das große Finale dieses Falles sehen werden. Und dann das Spiel durchhaben. Tatsächlich. Wir haben ihre kaputte Uhr. Raten Sie mal, wessen Blut wir daran gefunden haben. Damn that Lucy to hell! What, she's going through her sister's trash now? It's a frame, you know it is. You know how vindictive that... But not Lucy, Mr. Dubois. It's Carrie, who's finally putting out the trash. Carrie? Carrie gave me up? No, I, I don't believe it. You had a blackmailer on your back. 
Money would temporarily shut him up. Murder, however, would make that permanent. I don't have anything else for you. you grab that gun from the first aid kit and forced Gary Melvoy at gunpoint to drive into the warehouse where you executed him. Double tap in the back of the head. Then you crated him up, cleaned up his car, and drove it into the alley. Listen, I was in that warehouse, but I'm not the murderer. I'm your prime witness. I saw Gus Klein kill the bastard, and I have the evidence to prove it. I'm always open to listening to what new evidence has to say. Well, then listen to this tape. It's the last thing before he was caught. Listen for yourself. <laughs> das unsichtbare Audio Tape. <lacht> das habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, oh, meine Güte. You know, if you weren't so damn greedy, maybe we could have done business. Could have used a man with your kind of sleazeball skills. But you don't know where to stop, do you? Money laundering, dirty slots. Sounds like a gold mine to a low life like you. Well, here's your part of the gold mine, the shaft. Do it, Mike. Gosh, no, I... No, I can't kill the bastard. I don't go there, man. I'm telling you. Even if I did, hell, guy's been tailing me for days. How long will it take for the cops to be on to me? You raise a good point, Mike. So, Nathan, considering the spot you're in, you could stand to do me a favor and gain a few points. Here's the gun. Take it. God, no. Take that thing back. I don't even, even like the feel of that, that horrible weapon. Don't ask me. Don't make me. I could never take a human life. You babies! Give me that damn thing! Idiots. I won't lie and say it's been nice. See how hard that was? Now that you've made the boss do the dirty work, I'll give you the dirtier work. Clean up this mess. If I'm late for dinner, the missus will kill my ass. Well, a nice confession. But we still need to do a routine voice match, just to be sure. Yeah, you come. King the Voice on both tapes matches Klein's voice. And the chime on the tape matches the warehouse clock. Seven chimes means seven o'clock. So much for being home with the missus. Der alte Mann ist hier der Pate. Ich krieg das nicht auf die Kette. Ah, naja gut. Niemals ein Buch nach dem Cover beurteilen. Kann ich ein Haftbefehl für Gas klein haben? Let's talk to that lying scumbag now. Wir wissen, dass sie Gary Melvoy getötet haben. Oh, you do, huh? Why? Were you there? You got pictures? We've got words. Your words. Gary Melvoy was no saint, but he was an efficient PI, and he caught you on audio tape, and two witnesses back him up. That tape's a damn fake, and Dubois and Ackerman are psychopathic liars. Both of them. Talk all you want. We have the evidence. Melvoy tailed Dubois to the warehouse. You caught him taking pictures of the drug crates and brought him in at gunpoint. After failing to intimidate your lackeys to do your dirty work, you killed him, execution style, and made them clean it up. What you didn't know was that his recorder was still running, and his blood was being washed out of your warehouse. By making Ackerman and Dubois clean up your mess, you created the circumstances that allowed us to obtain the evidence to put you away. I want a lawyer right now. We'll see if you can really build a case on a doctored tape with the word of a couple of raving sociopaths. Funny thing is, you figured Melvoy was onto your whole operation. Money laundering, slot rigging, drug running, the whole dirty deal. But the evidence indicates he knew only about the drugs. You could have cut a deal and walked away. But now, you're going to be taken away. Everybody played the game of CYA. The P.I. leaving that tape running, Dubois grabbing it to save himself, Klein scooting home to alibi up with the missus, and Ackerman selling his cronies out to us. Now they're all heading to lockup, with Carrie and Lucy Canelli left to pick up the pieces. Carrie at least had the strength to see the truth about the man in her life. With luck, the truth will set her free. On the other hand, it's true that you helped uncover the proof needed to send Klein, Dubois, and Ackerman into well-deserved captivity. You did excellent work on all of your cases. I look forward to working with you more in the future. We can always use another good pair of hands, eyes, and most importantly, brains. 
You investigated every possible angle on this case. Doesn't happen often, but I'm very impressed. Passiert nicht häufig. Bei uns fünfmal am Stück. Ein kurzer Blick auf die Statistik. 42 von 42 beweisen, null Tippfragen. Mensch, wir sind wirklich Meister in dem, was wir tun. Und damit ist das Spiel durch. Ich lasse jetzt einmal kurz die Credits laufen und meine Meinung zu dem Spiel kundtun. Äh, CSI, Three Dimensions of Murder oder Mord in drei Dimensionen, wie es im Deutschen heißt, von Telltale Games. Also, grafisch <lacht> ist das so eine Sache, ne? Mit dem dreidimensionalen einem. Storytechnisch muss ich sagen, die letzten beiden waren mir dann so ein bisschen zu aufgesetzt, vielleicht so ein bisschen zu übertrieben. Ja, weiß ich nicht, ob man übertrieben dazu letztendlich wirklich sagen kann. Also zumindest hatte ich an den letzten beiden wirklich so mehr auch genörgelt. Ich habe insgesamt viel genörgelt, natürlich auch durch den durch das vorherige Spiel, weil es mich so ein bisschen natürlich beeinflusst hat, auch in meinen Ansichten. Storytechnisch muss ich insgesamt sagen, es ist hier auf einem guten Weg. Also die, die Stories fand ich cool, die waren facettenreicher. Mir war nicht immer von Anfang an klar, wer soll es denn jetzt getan haben, wer ist der Täter. Man hatte überraschende Twists, wie jetzt zum Beispiel bei dem Mord, der, keine Mor der kein Mord war, sondern ein vorgetäuschter Tod. Äh, Entschuldigung. Kleiner Hickser kam davor. Und, ähm, also von der Story war es toll, von der Grafik jetzt halt so eine Sache, ne, aber, ähm, ja, möchte ich sagen, dass der Vorgänger grafisch besser aussah, ich weiß nicht, also er sah ein bisschen halt anders aus und war so, naja, gut, also das Spiel hat insgesamt mir richtig wieder Spaß gemacht und ich glaube, das hat man gemerkt, das haben auch in Kommentaren, hat man auch die Leute gesehen und gehört, dass die es gesagt haben, ähm, es kam rüber und das freut mich natürlich, alles in allem sind wir jetzt tatsächlich durch mit diesem Teil und haben nur noch ein CSI-Spiel vor uns. CSI, eindeutige Beweise. Ähm, wir werden tatsächlich aber dieses Spiel jetzt nicht direkt im Anschluss zu CSI Mord in drei Dimensionen oder so spielen. Nein, es wird ein Päuschen geben. Ähm, das liegt nicht unbedingt allein daran, dass echt sechs CSI-Spiele am Stück spielen doch ein bisschen ermüdend war und ich einfach mal was anderes brauche. Nein, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach für den Oktober Festspiele geplant hatte. Ich weiß nicht, ob beide klappen oder ob eins verzögert kommt. Ich habe ja im Oktober auch Urlaub. Äh, ob ich nicht den Urlaub auch nutze, um das zweite Let's Play quasi erst aufzunehmen, dann das eine habe ich schon den Anfang schon vorbereitet, das wird pünktlich zum ersten starten, 1. Oktober. Das andere kann halt sein, dass es hier ein bisschen verzögert, weil ich möchte so ein bisschen, es sind keine Horrorspiele, aber es sind halt zum Oktober als Halloween-Monat und, und alles so thematisch passende Spiele und ich wollte sie gerne, ich wollte gerne letztes Jahr im Oktober, als ich ja, ja mehr oder weniger im Oktober gestartet bin, äh, schon spielen, hat nicht geklappt. Dieses Jahr klappt es und dieses Jahr würde ich es halt gerne machen. Ähm, ich muss mal schauen, also wie gesagt, das eine Spiel ist schon aufgenommen, das kommt Punkt zum ersten. Und das andere Spiel ist halt noch nicht aufgenommen, da mu muss ich halt mal schauen, wie ich das mache. Ob ich das nochmal, ja, verschiebe, ist halt doof, aber ja, mal schauen. Zu überbrücken bis dahin, weil dieses Spiel ist jetzt äh, natürlich nicht bis, oder die Folgen laufen jetzt nicht bis Ende Oktober, sondern da ist ein bisschen Lücke. Da nehme ich dann noch mal ein Ründchen ähm, Faster Than Light tatsächlich auf. Ja, es gibt noch mal einen Versuch auf Faster Than Light. Dann haben wir natürlich das äh, Let's Wish Play, was ähm, so wie ich es hoffentlich angekündigt habe, an dem äh, einen Montag gestartet ist und dann jeden Montag halt immer ein einmal anläuft. Das ist ein wöchentliches Ding, das wird dadurch natürlich auch in den Oktober hineinlaufen, ein bisschen und so. Ähm ja, das heißt, da läuft, kommt ein bisschen was, aber wie gesagt, dadurch wird natürlich das letzte CSI-Spiel so in den November reinrutschen erst und im November erst kommen, als Nachfolger dann zu den Oktober- Halloween- oder Hallo passend zu Halloween- laufenden Let's Plays und Spielen. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich, vielleicht denke ich mal, tut mir die Pause auch gut, dass ich ein bisschen wieder Abstand zu den CSI-Spielen gewinne und dann vor allem auch nicht vielleicht wieder mit dieser ähm, Negativhaltung, möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen habe ich ja dann auch immer sehr viel langsam angefangen zu kritisieren und war echt überhaupt nicht mehr ähm, zu begeistern und zufriedenzustellen. Und äh, das... Ja, 
das ist halt schade und wird dem Spiel auch irgendwo nicht gerecht. Wenn sie gut sind, dann sind sie halt gut und dann ist dieses Genörgel auch ein bisschen übertrieben. Ja, die Credits scheinen zu Ende gelaufen zu sein. Wenn die jetzt gleich von vorne anfangen, mache ich die aus. Ansonsten mache ich die sowieso aus, denn CSI Mord in drei Dimensionen ist damit beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall. Also gerade im Vergleich zu den Spielen von 369 Interactive hatte ich meinen Spaß. Und ja, das, die Credits sind durch. Dann gehen wir mal ins Hauptmenü kurz. Äh, Im Vergleich zu diesen beiden Vorgängerspielen hatte ich meinen Spaß. Und ähm, ja, so... Wie gesagt, ich, ich bin nicht auch so unbedingt überragend zufrieden mit dem, wie es dann alles abgelaufen ist. Aber jetzt ist es halt so gewesen und es ist dann jetzt auch okay so. Nehme ich mit auf den Weg für die Zukunft und deshalb ist vielleicht auch diese Pause für das letzte CSI-Spiel auch ganz gut. Ich freue mich also darauf, euch dann bei den nächsten Spielen demnächst wiederzusehen und, naja, hoffe, dass ihr euch auch freut, mich dann wieder zu hören. Bis dahin sage ich Cheerio, the king has left the building.